Génova, Italia. El martes 14 de agosto de 2018 es un día como otro cualquiera. El puente Morandi que domina la ciudad engulle miles de coches cuando de pronto se produce lo impensable. Unos minutos después, el mundo entero ve unas imágenes terroríficas. El puente Morandi, el eje vial más utilizado de la ciudad, acaba de derrumbarse arrastrando con él decenas de coches y camiones. ¿Cuántas víctimas ha producido esta tragedia? ¿Hay supervivientes? ¿Qué ha pasado para que una obra de medio siglo, que era el orgullo de Italia, se haya derrumbado así? Y de pronto... ¡Pam! Fue una ruptura explosiva. No se esperaba. Si una parte de la estructura se rompe, toda la estructura queda fuera de control. Para intentar comprender cómo pudo derrumbarse una estructura así, hemos ido a la búsqueda de los mejores expertos. Un puente se compone de hormigón y metal. Y un rayo puede fundir el metal. Es un acero mucho más sensible a la corrosión que el acero normal. Los puentes construidos en los años 50 y 60 no estaban pensados para soportar las cargas que soportan actualmente. Si dejas pasar a un 40 toneladas, acaba desplomándose. Gracias a los testimonios de los supervivientes, reviviremos y analizaremos este drama minuto a minuto. Oí un ruido sordo. Vi caerse un pilar delante de mí. Vi que el asfalto se empezaba a abrir como en las películas y fuimos lanzados al vacío. Investigación sobre la caída del puente de Génova. Una catástrofe fuera de control. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Fuera de control, la caída del puente de Génova. Es martes 14 de agosto de 2018 y estamos en la ciudad de Génova, Italia. Durante las vacaciones, numerosos turistas como Pierre Yves Legal salen del sudeste de Francia y entran en territorio italiano. Nos pusimos en camino hacia las 8, 8.30 desde la región de Cannes, al sur de Francia, a Génova, en el norte de Italia. No había atascos. Fue un trayecto muy agradable porque estábamos de vacaciones y porque tenemos un niño que miraba todo a su alrededor y empezaba a dialogar. Con tres años hablaba mucho. Al mismo tiempo en Sabona, situada una hora en coche de Génova, Davide Capello sale del parque de bomberos donde trabaja. Decidí ir a Génova para renovarme el abono de seguidor de mi equipo y poder entrar en el estadio. Salí de Sabona hacia las diez y media, más o menos, y me dirigí a Génova. Para llegar a Génova, Davide y Pierre Ips deben cruzar un puente emblemático de la ciudad. El puente de Polchevera más comúnmente llamado Puente Morandi por el nombre de su arquitecto. Esta obra conocida en toda Italia como símbolo de la arquitectura de los años 60 forma parte de los puentes más grandes del país. Por aquí pasan 36.000 vehículos al día, que son más de 13 millones al año. Imposible, por tanto, imaginar que un coloso así, capaz de soportar un tráfico tan importante, pueda tener el más mínimo problema. Nuestros automovilistas aún no lo saben, pero entrando en el puente Morandi, rozarán la muerte y serán testigos de una catástrofe sin precedentes. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estamos en Génova en 1961. Famosa por su gigantesco puerto marítimo, la ciudad forma con Milán y Turín la zona más industrializada del país. No es de extrañar que en este rincón estratégico de Italia, situado entre Francia al oeste y el resto del país al este, la población no deje de aumentar. Más de 25.000 nuevos recién llegados al año. Génova tiene actualmente casi 800.000 habitantes. 
La expansión de la ciudad va acompañada igualmente de proyectos urbanos ambiciosos. Y hay uno que concentra toda la atención de las autoridades, el puente Valpolchevera. Debe cruzar un valle y su río, y así se facilitaría enormemente la circulación en la región y especialmente los intercambios comerciales con el puerto. Génova es un puerto estratégico tremendamente importante por donde circula la mayor parte de las mercancías de todo el Mediterráneo. Es uno de los puntos comerciales estratégicos del país, pero también turístico porque es el punto de salida de transatlánticos y cruceros. En aquella época, el puente era una necesidad imperiosa. No porque quisiéramos tener uno, sino porque era necesario para hacer una autopista que uniera definitivamente Génova con Francia y luego con España. Y como Génova estaba creciendo, había que construir un puente ambicioso. De ahí surgió la idea de construir un puente nunca visto. El primer año se esperan 6.000 vehículos diarios. Pero es una tarea difícil, porque en el terreno de la ubicación del futuro puente hay muchos obstáculos que hay que sortear. Marcia Marandola es profesora de Historia de la Arquitectura en la Universidad Romana de La Sapienza. Ha estudiado el puente y conoce su historia hasta en sus más mínimos detalles. El diseñador y el promotor de la obra no podían optar por un recorrido alternativo, con lo que se vieron obligados a construir el puente siguiendo el trazado preestablecido. El puente debía superar grandes obstáculos como el río Polcevera y las dos carreteras que pasan junto a él. Y además, también había una amplia zona ocupada por vías férreas que estaban en plena actividad. Se elige un proyecto, el de un ingeniero visionario de renombre internacional, Ricardo Morandi. A finales de los años 50, principios de los 60, Ricardo Morandi era un ingeniero experimentado, muy solvente y audaz. El proyecto de Morandi combinaba a la vez la audacia de las grandes obras y una adaptabilidad perfecta con el terreno. Veamos el proyecto. Una estructura con una longitud total de 1.182 metros, equivalente a seis trenes de alta velocidad alineados. Suspendida a 50 metros en el punto más alto, igual que el Arco del Triunfo, la plataforma, la carretera por donde circulan los vehículos, tiene una anchura de 18 metros y cuatro carriles de circulación. El puente de Génova se divide en dos partes diferentes. Una primera parte estándar, compuesta de siete pilares, que sostienen la carretera por encima del valle. La otra parte es revolucionaria, con pilares ideados especialmente para franquear los obstáculos del terreno. El ingeniero italiano elabora un sistema totalmente inédito. Una estructura considerada autoequilibrada, cuya ventaja es ocupar un mínimo de la superficie del terreno. La plataforma sobre la que circulan los vehículos es sostenida por cables fijados en los extremos de los pilares. Para soportar toda la estructura, se necesitan por tanto tres pilares como este, separados 200 metros uno de otro. En realidad es como una balanza, es decir, un sistema de contrapesos en perfecto equilibrio. Si un elemento se desequilibra por cualquier motivo técnico o por cualquier problema, toda la estructura resulta afectada directamente de modo irreversible. La estructura del puente de Génova está autoequilibrada, con lo que si una parte de la estructura se rompe, el conjunto queda fuera de control y deja de estar en equilibrio. Este es Ricardo Morandi. En este documento excepcional explica el funcionamiento de su invento, los famosos pilares. En un punto determinado de esta gran A, construimos la plataforma del puente, es decir, la superficie por donde circula el tráfico. Y de esta gran A salen los tirantes. Los tirantes son los cables que unen la cabeza del pilar con la plataforma. Son los que permiten mantener la carretera suspendida. 
En el puente Morandi los tirantes son especialmente sólidos. Combinan dos tipos de materiales. Cables metálicos recubiertos con hormigón. A esto se llama hormigón reforzado. Jean-Michel Torrenti es ingeniero y experto en hormigón. Es profesor en la Facultad de Caminos y Puentes. Los tirantes del puente de Génova están compuestos por cables metálicos que van dentro del hormigón. Algunos cables están tensos y otros no. Estos últimos van dentro de una funda, lo que permite tensarlos una vez recubiertos de hormigón. Seguidamente, los cables que no están tensos se tensan afirmándose en el hormigón. La solidez del hormigón junto con la elasticidad de los cables metálicos hace del hormigón reforzado la respuesta perfecta para los problemas de equilibrio y sustentación del puente Morandi. Yo lo compararía con una fila de libros. Si vas a la estantería y quieres coger una fila de libros para moverlos, los aprietas entre sí. Si no lo haces así, se te caerán. Pero si los aprietas, puedes coger toda la fila y moverlos. Pretensamos los libros y eso es lo que hacemos con el hormigón, pretensarlo. En suma, el puente Morandi es una joya arquitectónica pensada hasta en sus más mínimos detalles. Pero 51 años después, el 14 de agosto de 2018, lo que era su fuerza se iba a volver contra él. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 4 de septiembre de 1967. Tras seis años de arduo trabajo, se inaugura el puente Morandi con gran pompa. Se convierte en el símbolo de una Italia nueva que mira al futuro. Vivir en bici. Ver este tipo de obra tan importante, admirada en el mundo por su modernidad, llenó de orgullo a los italianos. El puente, descrito como un modelo de estética, de elegancia y de modernidad, es rápidamente aceptado por los genoveses. Fabio Canesa es periodista, cubre el acontecimiento para la televisión local italiana Telenord. Aunque voluminoso o aparatoso, el puente Morandi fue recibido como un giro arquitectónico, una infraestructura destinada a marcar un nuevo periodo histórico, destinada a ser un modelo para otras obras que se podían realizar en Italia. No obstante, existe un enorme desconocimiento en torno a este puente. Como es nuevo y experimental, nadie sabe cómo se comportará con el tiempo o frente a un peligro. Era una estructura moderna e innovadora, pero obviamente le faltaba una experiencia anterior, ya que no tenía precedentes una retrospectiva en este tipo de puentes. En principio, este puente fue construido para aguantar, digo bien, aguantar entre 200 y 250 años. Desde el primer año, 6.000 coches cruzan el puente a diario. Si la obra impresiona por su modernidad, sorprende igualmente por su solidez. Pero lo que su creador no sabía entonces era que la robustez del puente sería puesta a prueba de manera creciente. El puente estaba diseñado para soportar su propio peso más el peso del tráfico. Pero las condiciones de tráfico a las que debe enfrentarse un puente así es con atascos de vehículos pesados. Al principio los que cruzaban el puente eran sobre todo coches. Solo pasaba un camión cada hora con un tonelaje muy inferior a los camiones actuales. Los puentes construidos en los años 50 y 60 no estaban concebidos para soportar las cargas que aguantan actualmente. Es un problema mundial. En los años 50 y 60, ningún ingeniero había previsto que las enormes cargas y el tráfico de automóviles aumentarían tan masivamente. Desde su inauguración hace 50 años, el tráfico en el puente se ha multiplicado por 6 hasta alcanzar 25 millones de vehículos anuales en 2017. A esto se añaden los pesos pesados, cuyo número también se ha incrementado. 
Un tráfico que poco a poco va a deteriorar la estructura y a amenazar directamente su existencia. Cogemos un bolígrafo BIC. Si lo doblamos una vez no se rompe, pero si lo hacemos 30 veces se acaba partiendo. Es una rotura por fatiga de materiales. Saverio Ferrari es uno de los ingenieros que colaboró con Ricardo Morandi en la construcción del puente. En aquella época le preocupaba el aumento del tráfico y el paso de algunos vehículos pesados. Habíamos hecho las pruebas según las normas. Ya sabíamos que los vehículos no podían superar las 9 toneladas. Lo sabíamos. Con 9 toneladas la calzada permanece firme, no cede. Pero si metes vehículos más pesados, se derrumba. Cada vez más afectado, el puente se debilita peligrosamente. La estructura con fama de innovadora y sólida ha dado paso a un coloso con pies de barro. Cuando Pierre Ips, turista, y Davide, bombero, se disponen a cruzarlo, no pueden imaginar lo que van a vivir. Martes 14 de agosto de 2018, 11.34 horas. Pierre Ips, legal y su familia llegan a Génova. Dado el tiempo que hace, las vacaciones se presentan mal. El día estaba muy cargado, no hacía mucho calor y empezamos a pensar si habíamos cogido suficiente ropa. Un tiempo horrible para un día de verano y el último parte meteorológico no va a tranquilizarlos. Previsiones de hoy, martes 14 de agosto. Durante las próximas horas hay mucha probabilidad de que se forme un frente tormentoso entre el Golfo de Génova y el centro este. Había alerta naranja. En Génova temen esas condiciones meteorológicas porque la ciudad es propensa a inundaciones. Cuando se anuncia ese tipo de alerta significa que hay riesgo de inundaciones. Era un auténtico aguacero, una lluvia muy, muy intensa. Rápidamente reduje a 70, 80 kilómetros por hora, porque habían frenado los de delante. En unos segundos, los automovilistas reducen prácticamente a la mitad la velocidad limitada en el puente de 130 km por hora. En esta imagen de videovigilancia, el vehículo de Pierre Ips y su familia. En el mismo momento, en el otro lado del puente, Davide Capello también está al volante de su coche. El bombero acaba de terminar su turno de noche. La lluvia se fue intensificando y la visibilidad era muy reducida. Había charcos por toda la carretera y, por tanto, tuve que reducir la velocidad. Llovía a cántaros. Era un día muy extraño porque estaba muy oscuro. Gianluca Ardini es nativo de Génova. Trabaja de repartidor. Cruza el puente con su compañero Luigi en sentido contrario a Pirips Legal. No puede imaginar que en unos instantes su vida dará un vuelco total. Era un día como otro cualquiera. Iba con Luigi a entregar unos muebles. Estábamos en el centro de Génova. Nos habíamos dado bastante prisa y comentamos, si acabamos rápido, volveremos pronto a casa. Ya habíamos cruzado el puente dos o tres veces y teníamos que cruzarlo otra vez para ir a casa del penúltimo cliente. Este puente lo cruzaba al menos cinco o seis veces diarias. Davide, Gianluigi y Pierre Ips circulan despreocupados. Aún no saben que en unos minutos van a vivir una tragedia excepcional. El puente Morandi es un símbolo de Italia. Es un eje esencial de la actividad comercial de la ciudad de Génova. Únicamente ha creado polémica a causa de su deterioro desde su inauguración. Los vecinos que viven bajo el puente llevan mucho tiempo quejándose del deterioro de la obra, como demuestran estas imágenes de archivo del inicio de la década de 2000. 
Ya entonces les preocupaban las grietas y encontraban en sus casas pequeños fragmentos del puente. No es solo la tierra que cae del puente y cubre todos los coches. También caen pernos que se sueltan cuando pasan camiones. Una vez hasta vimos un camión con las ruedas que sobresalían y parecía que se iba a caer del puente. Es un castigo vivir aquí. No es un lugar para vivir. Lo mejor sería que lo echaran abajo. Desde su construcción, el puente siempre ha sido objeto de trabajos de mantenimiento y de reparaciones con un coste exorbitante. En los años 90, los cables del pilar número 11 en negro se cambiaron. Y en los años 2000, los tirantes del pilar número 10 se reforzaron. La cuestión es que, según varios expertos, todas esas reparaciones iban a resultar escasas. Sulla pila 11. Hace 20 años observamos problemas de corrosión en el tirante del pilar número 11. Lógicamente piensas que esos mismos problemas existen también en los tirantes de los demás pilares. Nunca entenderé por qué solo arreglaron el tirante del pilar 11 y no arreglaron los tirantes de los pilares 10 y 9 ya que se habían construido en la misma época. Se acababa de aceptar un presupuesto de 25 millones de euros para cambiar los tirantes del pilar número 9, el que se desplomó el martes 14 de agosto de 2018. Lamentablemente, los trabajos de sustitución previstos para el siguiente 1 de octubre llegaron muy tarde. Volvemos a aquel martes 14 de agosto de 2018. Pierre Legal, Gianluca Ardini y Davide Capello se ven obligados a reducir la velocidad por las terribles condiciones meteorológicas. Son las 11 y 35. Están sobre el puente Morandi. Al igual que Davide Capello, el bombero, recuerdan cada segundo de ese momento. Cuando pasé el pilar número 9, oí un ruido sordo. No era una explosión. No era una detonación, sino el ruido de algo que se acababa de romper. Luego, poco a poco, vi que empezaba a caer polvo y que la calzada se empezaba a derrumbar. En sentido contrario a Davide, llega Gianluca, pasajero del vehículo de Luigi. Estos dos automovilistas están en el mismo nivel cuando el puente empieza a deformarse. No comprenden de inmediato lo que está a punto de ocurrir. Como jefe de equipo, estaba firmando las órdenes de reparto. De pronto oí a Luigi decir, mierda, ¿qué pasa aquí? Levanté la vista y vi que el asfalto se empezaba a abrir, como en las películas. Era una película. Vi como una ola que se me acercaba. Son las 11.36 cuando Gianluca Ardini y Davide Capello ven la carretera abrirse bajo sus pies. En ese momento, están atrapados en un puente que está a punto de derrumbarse. La carretera empezó a hundirse bajo mis pies. Intenté frenar con la esperanza de parar a tiempo, pero no lo conseguí. Y de pronto, se abrió una cima a mi alrededor. El coche que estaba delante de mí, a unos 15 20 metros, giró y cayó bajo el puente. Intenté frenar, pero de pronto, yo también caí en el vacío. En ese momento el pilar número 9 se descontrola. A unos metros de allí, al otro lado de la calzada, Gianluca Ardini no cree lo que está viendo. En un determinado momento sentimos que nos caíamos, nos hundíamos. Bajamos como en arenas movedizas. Fuimos literalmente tragados por el asfalto. Ocurrió muy rápido. Fue tan inesperado que no piensas en nada. Caes y ¡boom! 50 metros lo separan del suelo. 50 metros durante los cuales los bloques de hormigón del pilar pueden aplastar su vehículo en cualquier momento. 
Los escombros me pasaban rozando. Oí que el cristal de la luna trasera se rompía en trozos y me corté. Me encontré cayendo al vacío. Levanté las manos, me las puse detrás de la cabeza y pensé que no podía hacer más. Me sentí impulsado y pensé que iba a morir porque es imposible sobrevivir a una caída así. Las cámaras de vigilancia situadas en el puente son testigos del momento exacto en el que se derrumban secciones enteras de hormigón. En su coche, Pierre Ips Legal es testigo de esta escena dantesca. Se sitúa sobre la plataforma, aún en pie, a un centenar de metros de la parte del puente que se acaba de caer. Miré a mi mujer y le dije... Esto no es posible. Y delante de mí, vi cómo se caía el pilar. Lo que ve no lo puede creer. El suceso es grabado por un vecino. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios santo! Más de 230 metros del puente vial se desploman arrastrando en su caída 38 vehículos con 59 personas a bordo. Caen bruscamente desde 50 metros de altura, el equivalente a un edificio de 18 pisos. Los automovilistas que están en el resto del puente, aún en pie, asisten impotentes al derrumbe y esperan lo peor. Pierre Ips Legal es uno de ellos. Frena inmediatamente cuando ve frenar a los vehículos que tiene delante y a un hombre correr por la calzada en sentido contrario. Saqué a mi hijo de la parte de atrás, lo agarré por el brazo y nos fuimos corriendo. Yo iba delante y mi mujer iba detrás de mí. De vez en cuando me daba la vuelta para saber si me seguía. Corrí con la sensación de que en cualquier momento iba a correr sobre el vacío, que el suelo iba a caer bajo nuestros pies. Pierre Ips imagina inmediatamente los peores escenarios. Lo primero que pensé fue que era un terremoto. Génova es una zona con una actividad sísmica muy baja. Es totalmente imposible que un temblor de tierra provoque el derrumbe del puente, porque en la ciudad nadie recuerda unos hechos capaces de causar una conmoción así. Un seísmo. ¿Y si se trata más bien de una catástrofe causada por el hombre? Pierre Ips teme de todo. En Europa hemos vivido estos cinco últimos años pensando en un atentado. La estrategia es atentar contra grandes obras artísticas, contra un gran puente como este. ¿Lo piensas? ¿Cuál es la razón de este derrumbe? ¿Por qué ahora? En ese momento nadie sabe las respuestas. Habría hecho falta que sucediera algo mucho mayor en la estructura para causar una tragedia así. Pierre Ips Legal no lo ha visto. Pero varias personas afirman haber visto un rayo caer en uno de los pilares. ¡Oh, Dios santo! Hubo testimonios y suposiciones que salían de un vídeo. El primer vídeo que circuló rápidamente después del derrumbe del puente. Me siento mal. Me siento mal. Se ve el puente parcialmente derrumbado y luego un resplandor sobre el pilar que se cae. Ese resplandor es interpretado como un rayo que cayó en el puente. El rayo puede ser, por tanto, el origen de la catástrofe. Máxime considerando que el hormigón del puente Morandi tiene un armazón de acero, un blanco privilegiado en caso de tormenta. 
Martin Fulkrug es profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Basilea. El rayo no tiene para él ningún secreto. Se dice frecuentemente que un rayo es tan potente como una central nuclear. Sin embargo, lo que normalmente no se dice es que lo es únicamente en una fracción de segundo. Durante un 400 milavo de segundo exactamente, con lo que es un espacio muy breve, pero puede matar gente. Un puente está compuesto de hormigón y metal. Y el rayo puede fundir el metal. Vulnerable de cara a un rayo. El puente Morandi muestra igualmente un fallo importante en su dispositivo de seguridad. Nunca ha estado equipado de pararrayos, que es el caso en todos los puentes de grandes dimensiones. En 2010, por ejemplo, un rayo impactó gravemente en el puente de San Francisco, en California. Pero la estructura estaba protegida con un sistema de pararrayos. Los pararrayos atenúan el impacto del rayo, pero no lo evitan totalmente. Se puede atenuar, pero nunca es una protección total. Si un rayo cae en la punta de un pilar, tiene que buscar un camino hacia la Tierra. Si ese camino hacia la Tierra no es un pararrayos pensado para trasladar a Tierra esa carga eléctrica tan alta, lo más rápido y directamente posible, el rayo busca otro camino. Y si ese otro camino es a través de la estructura, puede causar todo tipo de daños. A la espera de saber más sobre las verdaderas causas de la tragedia, hay una urgencia bajo el puente Morandi. Con seguridad, su derrumbe ha causado la muerte de decenas de personas, pero quizá haya vidas que salvar. Tan solo cuatro minutos después de la caída de una parte del puente, Emergencia se moviliza. Sonia Nochi es bombero de la ciudad de Génova. Es la supervisora y coordinadora del conjunto de las operaciones. Cuando llegamos al puente había niebla a causa de nubes bajas y lluvia. Se veía muy mal. Rápidamente me di cuenta de que algo faltaba en el paisaje. Un escenario apocalíptico. Un escenario que jamás habría imaginado que pudiera ver en la vida. Era una escena de película. Guardo en la memoria la nube de polvo tras el derrumbe, los trozos de autopista, los trozos del pilar. Sabíamos que en ese lugar había un pilar, pero ya no estaba. Los 300 bomberos desplazados al lugar intentan encontrar supervivientes. Si hay personas bajo los escombros, saben que el tiempo es vital. Se inicia una carrera contra el tiempo. ¿Cuántos coches han caído? ¿Cuántas personas se han visto afectadas por el derrumbe? Al principio no sabíamos nada. Ni siquiera pudimos contar el número de vehículos. No se veía más que ruedas, pero imposible saber cuántos coches habían caído. Grandes bloques de hormigón han precedido la caída del coche de Davide Capello, algo que lo salvará. El vehículo del exjugador de fútbol que vemos aquí, en estas imágenes, no cayó 50 metros, sino 35. Cuando vi que estaba vivo, tuve una subida de adrenalina. El instinto de supervivencia me hizo querer salir de allí. Pero, evidentemente, también temía que el coche cayera más abajo o que me cayera algo encima. En su coche, Davide Capello observa que no tiene ninguna lesión importante. Consigue llamar a sus compañeros bomberos para explicarles la situación. Enseguida recibí ayuda psicológica. Me dijeron que estuviera tranquilo e intentara salir del coche. Davide Capello recupera la calma y con los consejos de sus compañeros encuentra el modo de salir del coche. Después de unos 15 
20 minutos. En el interior del coche, pude salir por la ventana trasera. Me arrastré por los escombros y me puse a salvo. La supervivencia de Davide Capello es un milagro. Por el contrario, para Gianluca Ardini y Luigi, la situación es dramática. Su camión se ha hecho pedazos por la caída. Lo que queda de él está atascado bajo la base del pilar derrumbado, suspendido a más de 10 metros sobre el suelo. Cuando vi que estaba vivo, hice un gesto y pensé, bueno, por los pelos. Pensé en mi mujer que iba a dar a luz. Estaba embarazada de ocho meses. En ese momento me puse a llorar porque no me sentía las piernas. Me aterrorizaba la idea de quedar paralítico. Luego empecé a sentirlas y entonces pensé, venga, te has roto las piernas, nada más. Toqué a Luigi para decirle, venga, vamos a bajar. Desgraciadamente, había fallecido. Luigi Matías Altadona muere a los 35 años. Deja atrás una esposa y cuatro hijos. Oí los helicópteros y me puse a gritar. Luego, las ambulancias. Y un tiempo después oí, te hemos visto, mantén la calma. Los gritos de Gianluca Ardini alertan al bombero Sergio Artemale, que constata la urgencia de la situación. El camión está atascado entre dos bloques de hormigón, suspendido a 10 metros del suelo, a punto de caer en cualquier momento. El camión estaba totalmente destrozado. Doblado en dos. En su caída, había aterrizado prácticamente sobre una estructura de hierro. Las ruedas delanteras tocaban las ruedas traseras. Gianluca Ardini está atrapado en el asiento. Solo le sujeta el cinturón de seguridad pero le lacera el cuerpo. Los efectivos deciden bajar en rappel por la parte del puente que no se ha derrumbado. Lo primero que hicimos fue asegurar lo que quedaba del camión. Cogimos un cable de acero y atamos el vehículo a la estructura de hierro para sujetarlo. Recuerdo que el bombero no podía entrar por la cantidad de chatarra que había. Conseguí sentarme a caballo sobre lo que quedaba de la puerta y el bombero me ayudó a ponerme un arnés. Y luego, poco a poco, bajamos sobre lo que quedaba del puente. Afortunadamente, pudieron sacarle al primer intento. Durante tres días, trabajando 24 horas seguidas, los bomberos de Génova se dedican con esfuerzo a la búsqueda de supervivientes. Además de Davide Capello y Gianluca Ardini, otros 14 supervivientes son sacados de los escombros. Lamentablemente, la catástrofe le ha costado la vida a 43 personas, incluidos cuatro franceses. Es un milagro que solo hubiera 43 muertos. Gracias a que, afortunadamente, aquel día, la víspera del 15 de agosto, el tiempo era horrible. Hacía un día para quedarse en casa. Normalmente, en esa época del año, ese puente es una fila continua de vehículos a cualquier hora del día y de la noche. No esperas que en un país europeo donde normalmente se vigilan y se mantienen las obras, haya podido ocurrir algo así. El puente Morandi, símbolo de renovación y modernidad de la Italia de los años 50, no es ya más que un montón de escombros. 
Cuando ya no queda nada que rescatar, serias dudas planean sobre el origen de la tragedia y lo que los investigadores van a descubrir es aterrador. ¿Qué ha ocurrido realmente para que una estructura tan imponente se derrumbe en un instante? ¿Y cómo se explica que una tragedia así no se haya previsto? Desde septiembre de 2018 se realizan las primeras investigaciones sobre el terreno. Para muchos científicos, la causa es el propio diseño de la estructura. Creo que el diseño del puente tenía una vulnerabilidad inherente porque era difícil asegurar el mantenimiento de los cables. Era difícil revisarlos, imposible reemplazarlos sin provocar un problema importante de tráfico y un coste enorme. Morandi quizá los concibió por razones arquitectónicas, quizá por otras razones. Había que testar ese nuevo sistema de cables, pero el hecho es que había un problema de base que se iba a manifestar. La prensa se hizo eco de las dudas sobre la propia concepción del puente. Pero no solo es el puente de Génova el que se enfrentó a un problema así. Gran parte de los puentes del arquitecto han resultado afectados. Por ejemplo, en 1964, un puente diseñado por Morandi en Venezuela corrió la misma suerte que el de Génova cuando un petrolero impactó contra él. Un petrolero quedó totalmente a la deriva y golpeó uno de los pilares del puente. Lamentablemente, estaba diseñado para soportar el paso de automóviles, no para aguantar el impacto de un petrolero. Lo mismo ocurrió en Libia en 2017, donde un puente firmado por Morandi fue cerrado al tráfico a causa de un deterioro muy importante y muy rápido del hormigón. No hacía falta más para que fuera destruida su reputación de famoso arquitecto. Nadie ha utilizado las ideas de Ricardo Morandi porque eran mucho menos eficaces que las soluciones desarrolladas por los alemanes que fueron rápidamente adquiridas por todo el mundo, incluida Francia con el puente saint nazaire y evidentemente el puente de Normandía que construí yo. Gianluca Lebolela es ingeniero. Formó parte de la comisión de investigación que sacó a la luz las hipótesis sobre las causas del derrumbe un mes después de la tragedia. En el caso de un puente como este, hay múltiples hipótesis. Ya sea la rotura de un tirante, la rotura de una parte de la plataforma o una combinación de ambas. En cualquier caso, hubo una ruptura estructural en algún punto. Una ruptura estructural que surgió a nivel de uno de los famosos tirantes. Los pilares de carga hechos de hormigón reforzado habían soportado un deterioro anticipado debido al entorno del propio puente. En el momento de la tragedia, los tirantes estaban ya considerablemente debilitados. Michel Birlouillou, francés, es ingeniero de caminos y puentes y experto en la construcción de puentes. Suyos son principalmente el viaducto de Milo y el puente de Normandía. El hormigón de entonces era relativamente poroso. Y me dirán, no se ven agujeritos por dentro. Son porosos a escala microscópica y ello permite la penetración de iones agresivos, esencialmente iones de cloruro de cloro. El puente de Génova está muy cerca del Mediterráneo, que es un mar muy salado y cálido, con lo que estás en un entorno marino especialmente agresivo y además está en una zona industrial, con lo que hay agresiones químicas. Las emisiones de gas de las fábricas situadas bajo el puente han atacado y degradado la cobertura de hormigón que envuelve los cables. Visto desde el exterior, se ve que el hormigón no es muy compacto, no está liso en absoluto, y ese debió ser el caso. Se ve que se desmorona como si estuviera pulverizado, desmigado. Un universo muy agresivo para el hormigón, la cobertura protectora de los cables metálicos. No hacía falta más para provocar un fenómeno más peligroso aún para la estructura de los tirantes, la corrosión, dicho de otro modo, la oxidación del acero. 
Ya sean obras de arte metálicas, de hormigón armado, de hormigón reforzado. La corrosión es el enemigo número uno. La corrosión. Justo en eso no se llevó a cabo ninguna acción para contrarrestarla. En el puente se habían hecho operaciones de mantenimiento, pero ninguna pareció interesarse por el metal que se corroía dentro de la cobertura de hormigón. Agrietado por los gases industriales, la sal marina del Mediterráneo y el agua de la lluvia, el hormigón reforzado estaba enormemente debilitado. Tras 50 años de existencia, de manera lenta pero progresiva, el puente Morandi pasará a estar fuera de servicio. Los cálculos que he hecho, que hoy día son muy clásicos, muestran que aunque hay más o menos un 30%, un tercio de los cables que están rotos, los cables que quedan resultan afectados por la tensión, la fuerza de tracción y de pronto, ¡pam!, hay una rotura explosiva. Esta hipótesis hace más creíble el hecho de que el puente se sostenía en el vacío por un solo tirante en cada lado una originalidad que fue su debilidad. La mayoría de los puentes con tirantes tienen varios cables. Si uno se rompe, el puente no lo nota. En el caso del puente Morandi, se derrumbó. Por dar un ejemplo, el viaducto de Millau tiene 11 tirantes a cada lado de un pilar, con lo que puedes perder tres tirantes seguidos sin que se derrumbe el puente. El puente es una balanza. Si elevas una parte que equilibra, la balanza se inclina completamente. Por ejemplo, si elevamos un tirante de un lado, la plataforma ya no se sostiene y se caerá. Y si cae la plataforma, el otro lado ya no está equilibrado y el pilar también se caerá. Con su demolición iniciada hace poco, el puente Morandi da suavemente paso a la idea de que un día será reemplazado. Se construirá un puente nuevo donde se levantaba el antiguo. Diseñado por el arquitecto genovés Renzo Piano, será totalmente de acero y soportado por 43 pilares en memoria de las 43 víctimas del derrumbe. Durante su presentación, el arquitecto promete que su obra está concebida para durar mil años. En cuanto a las conclusiones definitivas del origen de la tragedia, la investigación sigue su curso. Permitirá saber con exactitud las causas reales de la tragedia y determinar las responsabilidades de cada uno para que un suceso así no vuelva a producirse. El peligro de este puente era evidente. En los primeros meses que siguieron al derrumbe, el sentimiento de rabia se hizo muy fuerte. Muchos genoveses tuvieron la impresión de haber sido engañados, de haber sido abandonados, traicionados. Giorgio, Giovanni. Al día siguiente de la catástrofe, después de que el gobierno italiano decretara el estado de emergencia en todo el municipio, los 641 vecinos que vivían bajo el puente fueron realojados. A pesar de las actuaciones de los poderes públicos, la rabia no se ha apagado. Estas tragedias no deberían ocurrir jamás, pero ocurren y el Estado, el gobierno, debe reaccionar. La gente también debe reaccionar. En cualquier caso, después de cosas como esta, es algo que debe cambiar. Creo que para todos habrá un antes y un después. Hará falta tiempo para superar todo esto. Y espero que el resto de países aprendan la lección de esta tragedia y que el mundo conozca Génova no por lo que ocurrió, sino por todas las riquezas que tiene. Para los que vivieron la tragedia desde el interior, como Gianluca, el drama es un recuerdo presente a diario. Aunque sigue con vida, la caída vertiginosa que realizó le causó numerosas fracturas. Evidentemente, con el paso del tiempo, resulta más difícil de explicar lo que ocurrió. Simplemente tratas de borrar todo lo que te pasa por la cabeza, aunque después de un momento vuelves a pensarlo. El derrumbe te hace comprender que hay que valorar las pequeñas cosas al 100%, porque puedes perder la vida en un instante. 
El tiempo de duelo no ha terminado. La investigación no es más que las causas de un caso tremendamente delicado, el de un puente vial que en el espacio de un instante... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ...quedó fuera de control.